ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் ஆங்கிள் பை செக்டார் தீரம் ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ்ங்கிறப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோணும் புரிஞ்சு கேர்ஃபுல்லாக ஒரு வார்த்தை கூட மாறாமல் அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் கவுனிங்க அந்த ட்ரையாங்கிளோட பேர் நம்ம ஏபிசின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏபிசி அந்த ட்ரையாங்கிளில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு ஏங்கிளில் ஏதாவது ஒரு ஆங்கிளை உள்ளுக்குள்ள சரிபாதியாக ஒரு லைன் செக்மெண்ட் பிரிக்குது பாருங்க அது இந்த லைன் செக்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இது பேர் ஏடின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் அதாவது இப்போ ஏங்கிறது சிக்ஸ்டி டிகிரினா அந்த ஏடிங்கிற லைன் செக்மெண்ட் தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி அப்படி சரிபாதியாக பிரிக்குது அப்போ அந்த ஆங்கிள் பேர் ஒன்னுனா இந்த ஆங்கிள் பேரும் ஒன் இது ஃபிஃப்டி டிகிரினா அந்த ஏடி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக சரிபாதியாக பிரிக்குது அந்த லைன் செக்மெண்ட் பேர் தான் பைசெக்டார் அது உள்ளுக்குள்ளே பிரிக்கிறங்காட்டி இன்டர்னல் பைசெக்டார் அப்படி அந்த ஏங்கிளை சரிபாதியாக பிரிக்கிற லைன் செக்மெண்ட் என்ன பண்ணுதாமா ஆப்போசிட் சைடை அதாவது இந்த ஏங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதுல தான் அந்த சைடை ஒரு ரேசியோவில் டிவைட் பண்ணுது சப்போஸ் பிடி பை டிசின்னு வச்சுக்கோங்க அது எதுக்கு ஈக்குவலாமா அதாவது பிடி பை டிசி எதுக்கு ஈக்குவலாமா இந்த ஆங்கிளில் ஒட்டிட்டு இருக்கிற ரெண்டு சைடோடைய ரேசியோக்கு ஈக்குவலாமா எப்படி ஏபி பை ஏசிக்கு ஈக்குவலாமா இதை தாங்க ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்போ என்ன கிவன் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி கேர்ஃபுல்லாக கவுனிங்க புரிஞ்சிட்டா ரொம்ப சிம்பிள் எது பைசெக்டார் ஏடி ஏடி இஸ் த பைசெக்டார் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் ஏ வத்தானா சரிபாதியாக பிரிக்குது இதுதான் கிவன் என்ன ப்ரூவ் பண்ணோன்னு சொல்லுங்க டு ப்ரூவ் ஏங்கிள் என்னது ஏ அந்த ஏங்கிளில் ஒட்டிட்டு இருக்கிற ரெண்டு சைடு யாரு ஏபி ஏசி ட்ரையாங்கிளோட ரெண்டு சைடு ஏபி ஏசி அது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஈக்குவல் டு அந்த ரெண்டு சைடு போக மிச்சம் இருக்கிற சைடு பிசி அது ஒரு ரேசியோ அதாவது இப்போ டவுட் ஒரு பிடி பை டிசியா அல்லது சிடி பை டிபியான் டவுட் ஒரு நியூமரேட்டர் எதில் முடிஞ்சது பி அப்போ பியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பிடி பை டிசி இதை தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுவே இப்போ ஏங்கிள் இருக்கா இந்த ஏங்கிள் ஏ தானும் இது பைசைக் பண்ணிச்சு அப்போ ஒரு ஃப்ராக்ஷனாக சொல்லுங்க ஏசி பை ஏபி இப்படி கூட எடுக்கலாம் அப்போ ஏசி நடக்கிறப்ப நியூ மெட்டர் சீல முடியுமா அப்போ அடுத்த சைடு எப்படி இருக்கு சிடி பை டிபின்னு எழுதிக்கோணும் அவ்வளோதான் அது உங்கள் இஷ்டம் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் அதனால தான் அவங்க கரஸ்பாண்டிங் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்திக்கிறாங்க ஒரு ஏங்கிள ஒரு லைன் செக்மெண்ட் சரிபாதியாக பிரிக்குது அப்படின்னா அந்த ஏங்கிளில் ஒட்டிட்டு இருக்கிற ரெண்டு சைடோடைய ஒரு ஃப்ராக்ஷனும் அந்த ரெண்டு சைடு போக மிச்சம் இருக்குது அல்லவா அந்த சைடோட ஃப்ராக்ஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இதை தான் ப்ரூவ் பண்ணோன்னு அதுதான் என்னது ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுது இப்போ அடுத்தது கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்கா லெசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு என்னென்னா ப்ரூஃபுக்காக தேவைப்படக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா ஆல்ட்ரேஷன் அதை தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பாருங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஏபிக்கு பேரலாக சி வழியாக ஒரு லைன் வரைகிறோம் சி வழியாக ஒரு லைன் வரைகிறோம் அந்த பேரல் லைன் இருக்குது அல்லவா அதில் இந்த ஏடி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் போய் மீட் பண்ணோம் அல்லவா அதுதான் இ ஆமாம் ட்ரா சிஇ பேரலல் டு ஏபி டைலாக் கட்டன் பாருங்க ட்ரா சிஇ பேரலல் டு ஏபி அந்த இங்கிறது எப்படி கிடைக்கும் ஏடியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் இ கிடைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஏடி டு மீட் இ அல்லது டு இ அவ்வளோதான் முடிஞ்சது இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிவனையும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் ப்ரூஃபில் பயன்படுத்திக்கலாம் ப்ரூஃபை கையே தொட டு ப்ரூவ் இருக்குது அல்லவா அது கையே தொடக்கூடாது அதுதான் ஃபைனல் ஆன்சராக வரணும் இப்போ ப்ரூஃப்குள்ளே போகலாம் ப்ரூஃப் லெசன் 
ஏன் இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு ஒன் ஒன்னுன்னு பேர் வச்ச ஏன்னா கிவன் என்ன சொல்லுது ஏடி இஸ் த பை செக்டர் ஆஃப் ஆங்கிளியே அந்த ஆங்கிளியாவே சரிபாதியா பிரிக்குது அதனால அது சிக்ஸ்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரியா தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரியா தெரியாது அதனால சிம்பிளா ஆங்கிள் ஒன் ஆங்கிள் ஒன்னு பிரிச்சுட்டோம் அடுத்தது ப்ரூஃப் ரெண்டு லைன் பேரலாக இருந்தால் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் என்னென்னா அங்கே பாருங்கள் இப்படி ஜெட் சேப் என் சேப் இப்படி வளைவு கொடுக்கறதுக்கு பேர் தாங்க ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் பாருங்கள் அதில் ரெண்டு லைன் சத்தியமாக பேரலாக இருக்கும் அதே மாதிரி பாருங்கள் இது என்ன சேப் ஜெட் சேப் கரெக்டாக பாருங்கள் ஜெட் சேப் அல்லது என் சேப் என்ன வேணால் வச்சுக்கணும் இந்த வளைவுக்குள்ளே இது இருக்குது அப்போ இந்த வளைவுக்குள்ள இது இருக்கு அப்ப இதுக்கு ஒன்னு பேர் வைக்கலா ஏ ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இந்த ஆங்கிள் பேர் என்னது பி ஏ டி அல்லது பி ஏ இ என்ன வேணா வச்சுக்கோங்க ஆங்கிள் பி ஏ ஈக்குவல் டு பி ஏ ஈக்குவல் டு இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் என்னது சி இ ஏ அல்லது ஏ இ சி நம்ம சி இ ஏன்னு வச்சுக்கலாம் equal to what angle 1 reason alternate angles rend line parallel akrapo alternate angles are equal parunga z shape appo and z oda valaivukulla adhum idhum appo idhu 1 adanalu adhum 1 arthadhu inga parunga ind angle ku ind angle ku 2 2 nu per vechikalama enna reason rend line கட் பண்ணுச்சுனா வேர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இங்கு இருக்கிற ஆங்கிளும் கீழே இருக்கிற ஆங்கிளும் ஈக்குவல் அப்போ அது டூ இது டூ வேலை முடிஞ்சது இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளோட பேர் சிஏஇ இன் ட்ரையாங்கிள் சிஏஇ பாருங்க இந்த சிஏஇங்கிற ட்ரையாங்கிள் அப்போ மிச்சத்தெல்லாம் மறந்துருக்கோம் இந்த லைன் எல்லாம் மறந்துருக்கோம் சிஏஇ இந்த ஆங்கிள் ஒன் அந்த ஆங்கிள் ஒன் அப்போ அந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் ஒன்று கொண்டு ஈக்குவல் அல்லவா இந்த ஆங்கிள் பேரு ஒன்னுங்கிறது யாரு சிஏஇ ஆங்கிள் சிஏஇ ஆங்கிள்னா எல் குள்ள எழுதுங்க ஈக்குவல் டு இந்த ஆங்கிள் சிஏஇங்கிறது இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் பேர் என்னது சிஇஏ ஒரு ட்ரையாங்கிள்ல ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலா இருந்தா அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு என்ன பேரு எஸ் வெரி குட் ஐசோஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் சிஏ ஆங்கிள்னா எல் ட்ரையாங்கிள்னா பாருங்க சேப்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும் ட்ரையாங்கிள் சிஏஇ இஸ் அண்ட் ஐசோஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள் ஐசோஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள் என்ன சொல்லுது எந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலோ அந்த ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற சைட்ஸ் ஈக்குவல் அப்ப இந்த ஆங்கிள் ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்குது ஏ சி ஈக்குவல் டு இந்த ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்குது சிஇ அல்லது இசி ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இது ஐசோசஸ் ஐசோஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள் என்ன காரணம் இந்த ஆங்கிளும் அந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் ஐசோஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள் என்ன சொல்லுது எந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலோ அந்த ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் உடைய ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவல் அப்ப இதுக்கு ஆப்போசிட் பாருங்க ஏசி இதுக்கு ஆப்போசிட் பாருங்க இசி ஈக்வேஷன் ஒன் அடுத்தது சிமிலாரிட்டி யூஸ் பண்ண போறோம் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் மேல இருக்கிற ட்ரையாங்கிளுக்கும் அப்ப இந்த ட்ரையாங்கிள் எப்படி எடுக்க போறோம் ஏ பி டி ஏன்னா இதுதான் டி இன் ட்ரையாங்கிள் ஏ பி டி And triangle similarity பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் இஷ்டத்துக்கு எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஏ பி டி டி ஏ பி டி பி ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனா செகண்ட் எடுக்கிறப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கேர்ஃபுல்லா எடுக்கணும் எப்படி கேர்ஃபுல்லானா பாருங்க முதல்ல என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஏ பி டி இதுதானே ஏ பி டி ஏ பி டினா யாரு ஆங்கிள் ஒன் அன்னோன் ஆங்கிள் ஆங்கிள் டூ அதாவது ஒன் அன்னோன் டூ அது மாதிரி அங்கே எடுங்க இதுல ஒன் அன்னோன் டூ என்ன ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிளா பாரு ஒன்ங்கிறது இ அன்னோனுங்கிறது சி டூங்கிறது டி அப்போ இ சி டின்னு எடுக்கணும் முதல் ட்ரையாங்கிள் எப்படி வேணா எடுக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் கரெக்டாக வர மாதிரி லெட்டர் கரெக்டாக உட்காரிக்கணும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் லெட்டருங்கிறது ஒன் செகண்ட் லெட்டருங்கிறது தெரியாது மூணாவது லெட்டருங்க டூ ஒன் தெரியாது டூ அப்போ அங்கே எப்படி எடுத்துக்கிற பாருங்க ஒன் தெரியாது டூ வேலை முடிஞ்சது இந்த ஆங்கிள் அந்த ஆங்கிள் அது ஏ அது இ இதில் ஏங்கிறது என்னது ஆங்கிள் ஒன் 
அதில் இங்கிறது என்பது ஆங்கிள் ஒன் அப்போ ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் இ ஒரு ஆங்கிள் மூணு லெட்டரில் எப்படி சொல்ல ஏ ஃபில் பண்ணிட்டோம் மிச்ச பிடி ஒரு எண்ணில் பி இன்னொரு எண்ணில் டி இ சொல்லிட்டோம் மிச்ச சிடி சிடி அடுத்தது பி சி இதில் பிங்கிறது தெரியாது அதில் சிங்கிறது தெரியாது மூணாவது டி மூணாவது டி ஏன்னா இதில் டிங்கிறது ஆங்கிள் டூ இதில் டூங்கிறது ஆங்கிள் டிங்கிறது ஆங்கிள் டூ அல்லது டூங்கிறது ஆங்கிள் டி என்ன ரீசன் வர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் அப்போ டி ஃபில் பண்ணிட்டோம் மிச்ச லெட்டர் ஏ பி ஒரு எண்ணில் ஏ இன்னொரு எண்ணில் பி எந்த ஆங்கிள் பற்றி பேசணுமோ அது நடுவில் கூட மிச்ச லெட்டர்ஸை முதல்ல கடைசி ஃபில் பண்ணணும் ஏ பி ஃபில் பண்ணாலும் சரி இல்லை இங்கே பி கடைசியில் ஏ ஃபில் பண்ணாலும் சரி மொத்தத்தில் டி மட்டும் நடுவில் இருக்கணும் டி ஃபில் பண்ணிட்டோம் மிச்ச ஈசி ஒரு எண்ணில் இ இன்னொரு எண்ணில் சி என்ன ரீசன் வர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ரெண்டு கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னாலே பை ஏ ஏ சிமிலாரிட்டி அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ஒன்று கொண்டு என்னவா இருக்கு சிமிலரா இருக்கும் ட்ரையாங்கிள் பேர் என்னது ஏ பி டி சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் இ சி டி அடுத்தது இஃப் டு ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் சிமிலர் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் ப்ரொபோஷனல் அதை எப்படி சிம்பிளா ஷார்ட் கட்ல சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் டூ லெட்டர் பை அங்க ஃபர்ஸ்ட் டூ லெட்டர் இ சி ஈக்குவல் டு செகண்ட் தேர்ட் லெட்டர் பி டி பை அங்க செகண்ட் தேர்ட் லெட்டர் சி டி ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் லெட்டர் பை அங்க ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் லெட்டர் தேவைப்படாத அதனால எழுதுல ஈக்வேஷன் ஒன் என்ன சொல்லுது இசி அப்படின்னா ஏசி ஆமா அப்போ இந்த இசிக்கு பதிலா ஏசின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஏபி பை இசிக்கு பதிலா ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி பை சிடி நாள் ஒன்றுதா டிசி நாள் ஒன்றுதா ஏன்னா ஒரு டிஸ்டன்ஸில் பாருங்க சிடி நாள் ஒன்றுதா டிசி நாள் ஒன்றுதா டிஸ்டன்ஸ் மீனிங் மாறாது ஃப்ரம் ஈக்வேஷன் ஒன் இப்போ பாருங்க அதாவது ஈக்வேஷன் ஒன் என்ன சொல்லிச்சு ஈசிக்கு பல ஏசி அப்போ இந்த ஈசிக்கு பல ஏசின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அதனால சொல்லி காமிச்சிட்டோம் ரீசன் இப்போ ப்ரூஃப் பாருங்க என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஏபி பை ஏசி ஈக்குவல் டு ஏபி பை ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி பை டிசி பிடி பை டிசி ஐ ஆன்சர் வந்துருச்சு அவ்வளோதா ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு நான் நடத்துறது உங்களுக்கு சப்போஸ் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா எனக்கு விசுவாசமாக மறக்காமல் நம்ம அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் சொல்லி என்னை வளர்த்தி விடுங்க நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டுருக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்